Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les 2G, what pour les nuls. Aujourd'hui, présentation de l'AMX30, le premier char moyen 100% français, issu de la collaboration ratée, débutant en 1965 avec l'Allemagne. En Allemagne, ça donne le Léopard 1, en France, l'AMX30. 30, c'est pour son poids. Hé hey oh, un AMX 30 kg, hé, hey, s'il vous plaît madame Salut papy, et moi j'aimerais bien en avoir un AMX 30 grammes, comme ça je pourrais le mettre dans ma poche là, ça serait pratique non <rire> Son canon de 105 mm situe l'AMX 30 au-dessus des standards de l'époque, les T-54-55 soviétiques, au même niveau que les Centurions britanniques et que les M60 américains. A savoir que sur les deux premiers prototypes, on monte un moteur Sofam GS12, de 701 chaud qui lui permettait d'atteindre 65 km h Avec son blindage en forte pente de 80 mm, c'est-à-dire plus de 120 mm en équivalent horizontal, la MX-30 comptait sur sa mobilité sur le champ de bataille. Malheureusement, au début des années 80, l'arrivée des lasers, des systèmes infrarouges et des calculateurs balistiques vont rendre sa mobilité insuffisante sur le champ de bataille. Hé, hey, moi aussi, les années 80, et c'est le début de la fin Merci papy pour cette anecdote euh, très datée. Après la MX-30A en 1962, la MX-30B en 1965, c'est plus de 1300 AMX-30 qui équipent les forces françaises en 1985. De nombreuses versions ont été créées à partir de la MX-30, telle la MX-30 TEL, porteur du missile stratégique nucléaire Pluton, ou la MX-30 SAM, porteur du missile antiaérien Roland. Bien, ça c'était pour la présentation générale de l'AMX30. En 1978, suite à une nouvelle collaboration infructueuse avec l'Allemagne, l'armée de terre prépare l'après AMX30. Le prototype numéro 1, le P1, est utilisé pour créer la MX40, le précurseur du char Leclerc. Le P2, lui, est utilisé pour tester les équipements futurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous savez ce que sont les concepts car Ces voitures servent aux marques à être représentées dans les salons. Elles donnent une image envers ses futurs clients et elles permettent de tester des technologies qui d'ailleurs des fois ne sont pas développées ni mises sur les voitures de série. Et bien le P2, c'est le concept tank de Giat Industrie et de la DGA. On a testé sur lui les chenilles en aluminium du char Leclerc. On a réalisé sur sa cellule des tests NBC. On travaille sur une nouvelle technologie embarquée sur le Leclerc ou sur le VBCI de transport de troupes. Sur quoi on les teste Sur le P2 bien sûr. Et je peux vous dire qu'avec les années, ce temps est un putain d'engin du futur. Je crois que moi aussi, je suis un sacré papy de futur Et avec les 2G, papy, je crois même que t'es devenu éternel. Et hey, maintenant, appelez-moi éternel papy Comme plusieurs pays européens travaillent sur le projet Type X RCV. Ah, le Type X RCV, c'est un char autonome doté d'une intelligence artificielle. Et pour tester l'intégration des différents systèmes d'un char, où est-ce qu'on l'a testé Eh oui, sur le P2 bien sûr. Vous connaissez les briques réactives installées sur les chars modernes pour les protéger des armes de dernière génération Et bien sur le P2, elles sont intégrées à la structure. C'est plus léger, mais c'est plus difficile à remplacer. La dernière innovation testée sur le P2 est en 2011 l'installation d'un système de reconnaissance vocale en milieu bruyant. Donc, maintenant, le P2 est capable d'être aussi chiant que MidJ. Ouh, je vais te dire, on n'hésite pas à tirer sur les copains, là. Non, attends. Attends, jean mimi Oui Oui Oui, allô Oui, c'est pour vous commander une, une palette de Kleenex Oui, c'est pour mon ami jean mimi oui. Déployé sur le site de Mourmelon à la STAT, la section technique de l'armée de terre, 
le prototype P2 aura un poste de pilotage sans cesse amélioré et renouvelé. En 2012, malheureusement, avec le lancement d'une nouvelle collaboration franco-allemande qui cette fois-ci semble fonctionner, eh bien le P2 est remisé et rangé dans un hangar. On lui préfère un Charles Leclerc pour tester les futurs équipements du MBCS. Suite aux différents changements survenus dans les forces armées, le prototype est déplacé à Satori, à Douai, puis à Gien, dans des hangars de plus en plus miteux, de plus en plus petits. N'ayant plus aucune utilité pour l'armée de terre, le prototype est entreposé dans un hangar dont je ne vous révélerai pas l'endroit, mais qui a été vendu il y a quelques mois à un particulier. Grâce à une connaissance de Greg, nous avons été avertis que ce particulier qui venait d'acheter ce hangar avec le P2 dedans, eh bien c'est à quelques heures de chez nous. Je ne peux toujours pas vous dire où c'est, j'en ai pas l'autorisation. Donc qu'est-ce qu'on a décidé On a décidé d'aller voir, quitte à se passer l'autorisation du propriétaire. Ouais. Véhicule ennemi hors combat, 